Sziasztok! A következő kaja receptet egy Shave Barátom videójából estem el, ami videónak a linkjét, ha valakit érdekel az eredeti formáció, megtalálja itt, ez alatt a leírásban. Egy nagyon finom olajossal alapú étel fogok bemutatni, ami a nap bármely szakaszában, a nap bármely étkezésének tárgyaként megállja a helyét. Mindegy, hogy reggeli vagy uzsonna. A következő a hozzávaló listája. Egy darab olajos halkonzerv, nem számít a kategória, jó a legolcsóbb is, legalábbis nekem tökéletesen megfelel. Egy darab ökölméretű sült vagy föld krumpli, a lényeg, hogy még a héjában legyen, mikor megtörténik a hőkezelés. Amúgy én a sültet jobban komázom, bár ez konkrétan egy föld krumpli, nem volt kedvem beindítani a sütőt, egy darab én inkább csak így megfőztem magába. Ha még sütöttem volna, most megint egy rahedli krumplit, akkor csak ránk rohadott volna, mert annyi kaja van mint az állat. Na mindegy. Tehát nagyjából ökölméretű föld vagy sült krumpli. Bár ez is relatív kinek mekkora az ökle. Egy darab új hagyma, amúgy bármilyen hagyma jó, póré, vagy metélő, vagy vörös, tök mindegy, de szerintem legjobb új hagymával. Egy evőkanál tejföl, só, őrölt bors és pár csepp citrom. A krumplit azt jó elnagyolva felaprítjuk. Nem kell adni a szépségre. Sajnos nem sok maradt belőle a hámozás követően, mert ott aztán kiderültek a turpisságok, hogy eléggé meggyötört volt a belseje. Na mindegy, elég lesz így is. Tehát nem sok maradt belőle. Okay. Megszóljuk sóval. Borssal. Aztán a hagymát azt legalább olyan slendrián módon nagyoljuk, aprítjuk el nagyolva, mint ahogy a krumplit. A zöldjét is rátoljuk, nem dobjuk ki. Egy. Nem a szépség versenyre. Hát sajnos ebből az egyszerűen krumpliból nem sok maradt, ha ne egyen, meg jó rohadt volt a belsője. Na mindegy. Oké. Okay. Átoljuk a hagymát a krumplira. Jöhet a táj föl. Még egy kis bors. Elég rendesen odagul ez a kis üvegcse. A keverés nem kell ilyenkor sem túlzásba vinni. Csak úgy, épp hogy csak. Egész jól mutat. Okay. Szépen ráfektetjük a tetejére a halacskákat. Mert rá az olaj is, de én azért nem vagyok oda, úgyhogy inkább a dobozban hagyom. és a tetejére pár csepp citrom. Jó van, a terítő is kap, nem baj? Még a 
szépen becsorog oda, ahova kell. És kész is. Na hát, ennyiből áll az általán ismert legegyszerűbb halétel receptje. Majdnem azt mondom, hogy a világ legegyszerűbb halétele, de ez hülyeség lett volna, mert az a legegyszerűbb, amikor csak kapod a vízből, aztán betolod, mint egy pelikán. Hát ez annál azért talán egy fokkal mégis bonyolultabb. És az a legszebb ebben az egészben, hogy bőven belefér a, a 10 falatos fogyókúrás is, hát ilyen súlymegtartó módszerembe, ami független attól, hogy nagyon hatásos, olyan távol áll a fitness norbitól, meg a dietetikusabb túldimenziónát hülyeségeitől, mint mondjuk egy éttermi mosogatóval, a názánál betöltött asztrofizikusi beosztástól. De ennek a módszernek is egyébként itt lesz a linkje ennek a videónak a leírásában, ennek a fogyókúrás és súlymegtartó módszernek. Úgyhogy ha valakit érdekel, ha valaki úgy szeretne fogyni és súlyt megtartani, hogy közben nem von meg magától semmit, annak nagyon ajánlom megnézni. Na nézzük csak! Fenomenális! És bőven benne van abban az említett 10 forgatos módszerben. Ja. Ne csorogjon a nyálatok, majd befejezett a lekapcsoltam a kamerát. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!